没地方跑了吧？别找了，人已经走了。现在这儿只有我和我的这个老朋友。好，那我就成全你。上此刀。现在是我的猎物。哎
个中国人都和他一样，那么这场战争我们是不可能打赢的。我再给你们一次机会，顺着这条山路往上跑，只要跑出我的视线，我就放你们走。三爷，走吧，走吧，三爷，走走。走开枪！把他留给田中吧。大的，过去看看。
。孩子，顺子他们呢？就我一个人。什么？你一个人来救我？我一个人就够了。你这不是来送死吗？你？我欠你的命，我自己还。我救你是为了让你好好活着。你快走。要走，两个一起走。我这次来就是为了把你活着带出去。我现在腿伤的这么重，我怎么走啊？再说了，敌人在暗处，咱们在明处，怎么走啊？那好，我就把它变成明处。是板垣佑一手底下那个枪法最准的田中，错不了。咱俩只要一露头，那就是个死。我管他什么田中，挡住我的道，我就把他起开。黑子，黑子，最后听哥哥一句话，好好活着。黑子，秋兰，带几个兄弟走。走，走，走。老李王，我们也走吧。好，走吧，走吧。走，跟上，跟上。前面等着我们似的，是，鬼子确实来了不少人，打。
国宝，是我。国宝，哎，你终于来了，国宝。你们怎么就带这么点人啊？你不是说李国邦会带一百多人过来的吗？黑子兄弟，我可是把我们侦察连一百多号兄弟全带来了，他们现在正在山下集合队伍呢。我们这几个人就是先过来探探路，总要先找到你们呀。这还差不多，要不然就你们这几个，这来有什么用啊？国邦，<笑>你们怎么跟鬼子打起来了？啊，这一路上碰到了很多巡逻的鬼子。我们都是躲着走，结果还是被他们发现了，不得已，只得跟他们交上火了。能遇到你们真的太好了。哎，大牛呢？大牛永远留在青龙山了。好了，先回我们的栖息地吧。兄弟们，走吧。走。好，就放这一边。烈王，放那边啊。们，国邦啊，国邦啊，我们回来吧。呃、你们八路军呐、啊，真是讲信义的队伍，在那么困难的情况下，还过来帮我们。抗日御敌是我们所有同胞共同的责任，义不容辞啊。而且，我们也不单单只是帮你们夺回石门洞。鬼子在山上建立的要塞是一定要拔除的。哎呀，我们这些老朽啊，在兵器库里待了很长时间，也不知道日本鬼子把我们青龙山作践成什么样。听小石头说，这山上的鬼子都换了两茬了。那板垣右一、松井勘介，都让我们给灭了。现在占领石门洞的，是一个叫做五十岚的家伙。我们已经忍他很久了，该是把他们掀翻的时候了。烈、嗯、王，我回来了，打点野外。哎呀，你们几个辛苦了。石头啊，你看看，那边我还藏了两坛酒，这回大伙儿都聚齐了，咱们也可以吃一顿安生的饭了。兄长，您找我。我们今天遭遇了八路，在哪里？就在这青龙山上。前些日子，让你守住山口，结果没想到，还是让他们钻了空子。当然，今天叫你来不是跟你说这个事。我们在去的路上，发现了一处藏身的山洞。山洞。那是黑火药，但是那个山洞，绝不仅仅是用来存放东西。从里面的脚印来看，里面曾经藏匿过近百余人。藤原君对山洞里的遗留物进行了分析，发现里面曾经待过的是老少妇孺，根本没有什么战斗力。今天的遭遇战，应该不是八路军的大部队，而是他们的先遣部队。田中少佐，还请你带伤坚持一下。在他们的必经之路上，布防和警戒。既然把八路放进了山，最要紧的，就是一定要注意他们的动向。嗨，我们刚跟鬼子交过手，他们一定会加强防范。作为阵地的防守方，五十岚会非常的希望我们赶紧对他们要塞开火，这样我们的实力就会完全暴露在他密集的炮火之下。在敌人要塞没有完成之前，青龙山上所有的鬼子，基本上全都在石门洞了。我们要趁他们阵地还没有部署完成之前，和他们交火，把他们全部都挤压在石门洞，让他们动弹不得
，在消灭敌人的有生力量之后，摧毁要塞。孔梅，你没发现顺子现在对战机的把握越来越准确了吗？你说的没错，我们一定要逆势而行，绝不能落入鬼子为我们设计好的圈套。那我们就趁鬼子还没有反应过来，先突袭石门洞，这样鬼子他们就不敢贸然调兵了。嗯，什么时候突袭？今天晚上。告诉大家不要蛮干，一旦被敌人发现，迅速撤离。听前面的爆炸声，他们没有扫雷器，更没有重型装备。看来，他们过不了这片雷区。我们在方圆五公里之内布置了这么多炸弹，除非他们长了翅膀，否则绝对逃不出去的。看来我们的第二道屏障是用不上了。你带几个人过去看看。是。李小队，跟我走。
，为什么不追下去？过了今天晚上，鬼子不知道要捡多少公事。孩子，就你铁打的，你看看兄弟们，一天两次大战，耗尽他们所有的体力跟精力。我们的人员并没有多大伤亡，打仗不光是靠人，还有一口气，这口气泄了，再提起来就难了。黑子，行了，你们俩都别说了，我们这样的速度已经够快的了。一天之内攻下了鬼子的两道防线，已经是很大的收获了。再说，我们这样打下去，不见得对我们有利。我们现在要担心的不是鬼子他们，是我们自己。我们就这些人，也算是孤军深入了。如果一旦碰到了五十岚的队伍，在青龙山上集结的话，那我们就是腹背受敌了。孔梅说的没错，今天已经消耗不少了。小石头，哎，来，啊，你回去报个平安，顺便补充武器，咱们接着再战。嗯，好，我要去吧。好啊，注意安全，早去早回。啊，我们走了。嗯。嗯中佐阁下。省城驻屯军总部已经获知了目前青龙山的不利局面，已经派出了驰援部队，大概三天之后就可以进山参战，请中佐示下，这是想问。报告中佐，属下无能，第一道屏障和第二道屏障全都给八路军给攻破了。果然在我的预料当中。你的伤势怎么样？皮外伤。嗯。怎么样？人手还是太少了，我们没有办法步步为营。顾宝，你不是说八路军的增援马上就到了吗？即使八路军的增援到了，能够和我们汇合一处，我们也无法和敌人进行正面的战斗。我们还是没有足够的兵力坚守我们夺取的阵地，这样还等同于流动作战。你的意思是，以后我们每次战斗都得像今天这样速战速决？一定要是这样。我们不能陷入到了阵地战的泥沼里，这样会对我们非常不利的。古邦，今天晚上布置好暗哨。怎么，你担心鬼子会偷袭？我是害怕他们不来偷袭。去吧。好累了一天，你也休息吧。国邦他们在前面侦查，有事的话我们也能收到。我有些情况还是没有分析明白。你说说看。地雷阵的附近为什么没有埋伏？他们既然设置这个地雷阵作为屏障，为什么连防守都没有？地雷是死的，我们人是活的。五十岚为什么这么有信心，觉得我们一定穿越不过去呢？而且。如果不是时间紧迫的话，我们完全可以绕道而行的。会不会是鬼子没想到，我们一定会硬闯呢？不不，可是他们设置了第二道屏障也非常有问题。我一定是漏掉了什么，漏掉了什么呢？
。孔妹，你的判断没错，鬼子来偷袭了。好，我们按计划行事。嗯顺子哥，这些连环雷果真有威力啊，跟咱们狩猎时的连环网有些相似。还好孔梅判断出了鬼子的行动，咱们为什么不杀过去啊？现在正好是消灭鬼子有生力量的时候。嗯，小豆子，在援兵没有到来之前，我们不能轻易让对方知道我们的实力。野战的时候，如果我们开了枪，那么对方就很容易知道我们的位置和火力。哦，我明白了。时间差不多了，黑子他们应该要退下来了。啊！快！千万不要恋战，翠兰还等着你陪安回来呢。中佐亲自布防的第三道屏障，宁可无杀，不可能放过一个。回来了，黑子，你回来了。你这样，大家都看着你。回来就好，瞧你，把翠兰给急的。这话说的，好像你们都不着急是吧？当然急了。猴子啊，有没有兄弟受伤？没有，顺子哥。好，你
们先是中了八道的埋伏，士兵又误闯了黑森林。你觉得我是应该高兴的，还是失望的？看来我们小瞧了这帮猎人。你错了，以他们的手段，绝对不是山野村夫的智慧。这背后一定是八路搞的鬼。黑森林的天罗地网，任他三头六臂，都难以逾越。只可惜没让这帮猎人见识到这厉害，反倒是我们自己的士兵，先给失了头。他们的确是该死，退败必不可怕，可怕的是毫无士气。我们已经连败三阵了，军心必然受到影响，所以在此期间不可以再有任何闪失，宁可按兵不动，也不能贸然出击了。是是。中佐，八路的小部队也进来了，这次我们可以把他们消灭掉。来了，妈，来了，人都到齐了，到齐了。哎，小李子呢？怎么回事？我跟小李子，我俩是前后脚进的青田县城，考虑到同时进山目标太大，所以我们就分开了。他的人尚不动的山，这个时间你们早应该接应到才对。啊，小李子可能真的出事了。但是我们要顾全大局，不管小李子发生什么，无论如何都不能再等了。连长已经下了命令，三天后总攻石门洞。现在我们时间特别紧迫，那赶紧走吧，走走走。少佐，五十岚中佐密令。我知道你什么都不会说，没关系，看看你们的人吧。接下来会让你还有你们所有人，跟他们一样，死得无声无息。
着急，靠近再逃。强撞他们，这里交给我了。啊、走。哪位是强盛排长？你就是连长说的青龙山的猎王吧？是，国王要我们来接你们。行了，别聊了，你们连长有危险，赶紧跟我去帮忙吧。猎王，去吧。你们两个是。各位兄弟，啊、哦、不，八路军同志，跟我走。走，走，走。没猜错的话，那天晚上的人应该是你吧？没错，是我。我没想到你们八路军居然眼睁睁在旁边看着自己人被埋也不管。作为一个侵略者，我想你永远不会明白什么叫做舍身取义、顾全大局。作为一个中国人，我想你也不会明白什么叫武士道精神。哼，你也配说武士道？好啊，我就给你一次机会
个好的狙击手，最基本的就是应该知道，自己枪里面还有没有子弹。几个在这儿好好帮帮你啊，这不行，没有什么不行的。你们和八路军在前面拼命，我们能待得住吗？我们在这儿不用你照顾，不给你添麻烦，给你站站岗，照顾伤员行吗？不行，老雷，哎呀，就这么定了，顺子，好不好？建造要塞的鬼子一定会撤回来保护，比起要塞的话，石门洞更容易被攻破。没错，一旦我们把石门洞连根拔起，那就动摇了鬼子在青龙山的根基，其他的要塞也就会不攻而破。如果鬼子死守石门洞，那我们的计划岂不是就失败了？所以我们一定要速战速决。哎，连长，那我们很快就接近石门洞了，还有其他防御需要攻破。他们还有几道防御，我们也不太清楚。但眼下，黑森林是我们必须要过的。黑森林。送两顶机枪去黑森林。朱总的意思是，如果他们要是攻打石门洞的话，这两顶机枪会派人用场。朱总是多虑了，当然是我多虑了。你快去快回，回来以后还要检查一下石门洞的布防。
你希望你能够再好好来考虑一下。如果这皇宫再往前走，咱们的损失不会像之前那么小。这片黑森林，鬼子要是利用好的话，别说五块之前，再多一倍，一样有去无回。我也知道我们今后的伤亡会越来越大，但是我们也没有别的选择，只有抓紧时间突围。与其浪费时间在争执上，还不如早一分钟打开黑森林吧。一定要记得把所有的火力交叉分动。是。报告中统，那两把枪我已经移交给了黑森林的内田和麻生。好。报告中统，还未能与援军取得联系。省城驻同军总部刚刚发来电报，他们也无法确定援军现在的准确位置。我们判断，援军已经进入了省城。和青龙山的中间地带，所以两边的电报信号暂时都无法收到。也就是说，增援部队急行军两天才能赶到青龙山。是的，中哥，两天足够了。我看黑森林这道坎，八路军就很难通过。继续用电台跟他联系，有消息马上告诉我。
的东西。会给我们掩护，同样也会给防御者更大的掩护。这一片黑森林已经给他们足够多的伪装。那黑子和强生他们怎么办？在情况明了之前，我们不能投入更多的兵力了。先回去再想想办法吧。联系上了吗？报告如何？还没有收到回复信号。继续强势，一定要尽快联系上他们。哎，中佐沙拉五藏，麻舍和内田逼退了八路，算起来已给我们增援部队争取到了一天的时间。暂时的胜利不能说明任何问题。今天八路没有成功，说明他已经清醒地意识到我们防御阵地的坚固。今天的这两次交手，内田已经赤裸裸地暴露在八路面前。现在我们能做的。
，就这等他们重新再战。我想多了，再光去巡视一下。嗨，你说什么？没错，黑子他家是青木山，下一站里号。那你咋办啊？我。当初老猎王把黑王刀交给我的时候，他就跟我说过，这不只是一把黑人，还是对青龙山的责任。翠兰，不知道你有没有发现，每次等鬼子交手，黑子总是跑得最前面，因为他的心里就只有青龙山，不再像以前一样只知道我挑战。黑子他确实比我更适合当青龙山的猎王。我觉得呀，你之所以这么说，是因为你想跟孔梅离开青龙山。嗯。可是你没有发现，孔梅其实并没有想离开这儿，她这次根本就没想走。你不知道？我不知道。哎呀，你们这些男人呐，都挺粗心的。我在想，既然黑森林可以成为鬼子的天然屏障，让我们每次进去都看不见他们，为什么我们不能让他们也看不见我们？什么意思？我在等青龙山上的雾。雾。嗯。这个龟孙子躲在里面也不出来，他们不是躲在里面，他们是在拖延时间，这背后肯定会有什么阴谋。是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也是，我会跟你一起去。顺子、国邦，你们两个先进去。我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，国王，走，兄弟们。
，我刚才看见黑子。什么？黑子？走，我们去看看。啊